В наши дни можно услышать высказывание о том, что крепостным крестьянам жилось неплохо, о них заботились помещики, и законодательством за крепостными крестьянами было закреплено достаточно прав. Но нельзя забывать о том, что помещик свободно распоряжался жизнью своих крестьян. Их продавали, дарили, случалось проигрывали в карты. А в землях Латвии, Литвы и Эстонии, на прибалтийских землях, крепостного права не было уже в начале XIX века. Располагались там Курлянская, Эстлянская и Лифлянская губернии. Для многих латышей путь к личной свободе начался с указов императора Александра I, царя, кое его многие современники называли благословенным. Воспитателем его был Лагарб, швейцарский политик. Он же внушил юному цесаревичу негативное отношение к крепостничеству. В 1801 году Александр Павлович зашел на престол и уже через год посетил Ригу. В 12 верстах от города для встречи государя уже толпились горожане. Девушки кидали ему цветы. На данном в его честь Балу присутствовало более 500 человек. А в 1803 году государь подписал указ о вольных хлебопарцах, по которому помещик мог за выкуп отпустить крепостного на свободу, наделив землей. Император одобрил проект Аракчеева о постепенной ликвидации крепостного права путем выкупа помещих крестьян средствами казны, но реализовали проект крайне медленно. Однако идеи отмены крепостного права с последующим переходом к вольно-наемному труду звучали все громче и чаще в разных уголках империи, поэтому так логично было обкатать технологии перехода к новой жизни, ну хоть в каких-то отдельных губерниях. Почему начали этот процесс именно в Прибалтике? Как ни странно, но видимо потому, что здесь традиционно формы крепостного права были одними из самых жестоких. Немаловажный факт, что крепостными были латыши, литовцы, эстонцы, а их хозяева почти целиком прибалтийские немцы. Национальный вопрос только усугубляет гублял вражду. И в 1802 году здесь вспыхнуло одно из самых решительных крестьянских восстаний, которые с трудом подавили воинскими частями. С этого момента царская администрация взяла курс на реформы в Прибалтике. Свежий ветер подул уже в 1804 году положение о лифлянских крестьянах. Оно впервые прикрепляло их не к помещикам, а к земле. А еще царская администрация попыталась оговорить конкретный перечень обязанностей их перед помещиками. Указ об окончательной отмене крепостного права в Курляндии был подписан императором 25 августа 1817 года. В нем говорилось, что крестьянам присваиваются права свободного состояния. 12 сентября в Метаве последовало торжественное объявление указа. А в 1819 году царь подписал указ об освобождении крестьян Лифляндии. Конечно, реформа предусматривала переходный период, потому что крестьяне были освобождены без владения земельными наделами, что породило множество трудностей. И все-таки эти указы стали для большинства населения Курлянской или Ифлянской губернии по-настоящему царским подарком. Как сказал один из историков, Прибалтика стала своего рода привилегированным краем в Российской империи. И в этом есть горькая правда. Ведь латышские крестьяне не просто оказались свободными, они стали таковыми, в стране крепостных. В остальной России крепостное право сохранялось еще почти полвека.